హాయ్ హాయ్ డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఫస్ట్ ఇయర్లో మనం సిక్స్టీ సిక్స్టీ మార్క్స్ అనేవి ఎలా గెయిన్ చేయాలనేది ఇప్పుడు మీకు షార్ట్ వీడియో ఫుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో షార్ట్ కట్స్ అనేది మీకు ఇవ్వడం జరిగింది అకార్డింగ్ టు ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ సిలబస్ ప్రకారం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలా షార్ట్ వీడియోస్ చాలా షార్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ చాలా పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్లో కానీ నీట్లో కానీ ఇవి టూ మార్క్స్ అనేవి అండ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఫస్ట్ మనకి సిలబస్లో ఫస్ట్ సిలబస్లో మనకి ఉండే లెసన్స్ ఏంటంటే ఫిజికల్ వరల్డ్ చూడమ్మా ఫస్ట్ ఇయర్ లెసన్ ఫస్ట్ లెసన్ ఏంటంటే ఫిజికల్ వరల్డ్ అందులో మనకి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ వాట్ ఈజ్ డిస్కవర్ ఆఫ్ సివి రామన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సెకండ్ వన్ అనేది చూసుకున్నట్లయితే ఫైవ్ ఎస్ఎస్లో ఫైవ్ ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్లో మనకి కంపల్సరిగా ఒక ఫ ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుంది అవి చదువుకోవాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది చాలా టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం తయారు చేయబడింది ఇది సెకండ్ లెసన్ ఏంటంటే ఉంది యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అనేది మీరు చదువుకున్నట్లయితే పక్కగా వచ్చేస్తుంది ఇది యాక్యురసీ అండ్ ప్రిసిషన్ యాక్యురసీ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే ఎర్రర్స్ మీద ప్రిసిషన్ అనేది మనకి లీస్ట్ కౌంట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే బాడీ అనేది ఫైనల్ లెంత్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారనేది మనకు ప్రిషన్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది ఇట్లా ఈ విధంగా మనకి ఈ విధంగా మనకి మనకి సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఆ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ నుండి ఫస్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్లో మనకి పర్సంటేజ్ ఎర్ర క్యాలకులేట్ చేయడం జరిగింది అలానే సిక్స్ క్వశ్చన్లో సిస్టమేటిక్ ఎర్రర్స్ అనేది చాలా ఎలిమినేటింగ్ అయిబడి ఉంది ఆ క్వశ్చన్ అనేది లాస్ట్ది అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అలానే నెక్స్ట్ అలానే సెవెంత్ క్వశ్చన్ అనేది ఇందులో ముందు సెకండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్లో సెకండ్ లెసన్ నుంచి వచ్చేటువంటి లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ మీన్స్ డిజిటల్ నెంబర్స్ డిజిటల్ నెంబర్స్ అనేది డే మనకి ఎట్లా యూజ్ అవుతాయి ఆ డిజిట్స్ డిజిట్స్ ఫైనలీ ఫైనల్లీ డిజిటల్ నెంబర్స్ అనేవి నోన్ రిలబిలిటీ ప్లస్ అన్సర్టనిటీ డిజిట్ అనేది ఎట్లా మనకి ఉపయోగపడుతుంది తెలియజేయడం ఏంది అది అలానే థర్డ్ లెసన్ అలానే థర్డ్ లెసన్ ఏంటంటే మోషనీనే స్ట్రైట్ లైన్ మోషనీనే స్ట్రైట్ లైన్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ఒక్క క్వశ్చన్ చదువుకుంటే సరిపోతుంది అది అది మనకి రేషియో ఆఫ్ టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ టోటల్ టైం మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఇన్స్టాంటేనియస్ వెలాసిటీ యావరేజ్ వెలాసిటీతో ఎట్లా ఎప్పుడు డిఫెండ్ అవుతుంది అది ఏ విధంగా డిఫెండ్ అవుతుంది అవుతుందంటే ఇన్స్టాంటేనియస్ వెలాసిటీ న్యూమరికల్ ఈక్వల్స్ టు యావరేజ్ వెలాసిటీ మోషనీనే ప్లెయిన్ లమ్మ మనకి ఈ ఇక్కడ ఉండే సిక్స్ క్వశ్చన్స్లో అందులో థర్డ్ క్వశ్చన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ మీకు సిక్స్ ఇచ్చాం కానీ ఇంకా ఆ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ చదువుకుంటే అందులో ఒకటి వచ్చేస్తుంది పక్కాగా వచ్చేస్తుంది అలానే ఫిఫ్త్ లెసన్ చూడమ్మా ఫిఫ్త్ లెసన్లో లాస్ ఆఫ్ మోషన్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ అనేది ఇనీషియా అంటే ఏంటి బుల్లెట్ ఇనీషియా ఇనీషియా అనేది ఏ విధంగా డిపెండ్ అవుతుంది ఇనీషియా ఇనీషియా అనేది ఏ విధంగా డిపెండ్ అవుతుంది ఈ విధంగా మిషన్ గన్ బుల్లెట్ ప్రాబ్లమ్స్ మిషన్ గన్ బుల్లెట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది గన్ అనేది కిక్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఏ విధంగా ఉంటుంది వెన్ బుల్లెట్ అనేది ఫైర్ అయ్యేటప్పుడు మిషన్ గన్ అనేది బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మనకి ఎమర్జ్ అవుతుంది అట్లా ఎమర్జ్ అయ్యేటప్పుడు ఏ ఫామ్ల మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంట్ అమ్మద్ది అది అలానే ఒక బాంబ్ అనేది రెస్ట్గా ఉండేటప్పుడు అది ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేది అయ్యేటప్పుడు టూ పీసెస్ కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మూమెంట్ అవుతాయి వాటి మూమెంట్ అమ్మ అనేది జీరో అవుతుంది ఈ విధంగా మీకు ఇవ్వడం జరిగింది చూసినట్లయితే మనకి ఈ విధంగా మొమెంటం నుంచి ఇంట్లో ఈ పేజ్కి వచ్చేసరికి ఈ పేజ్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి ఉందమ్మంటే థర్డ్ క్వశ్చన్ థర్డ్ క్వశ్చన్లో చూడండి ఏ బార్ ఈక్వల్ టు ఐ బార్ ప్లస్ జే బార్ వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద వెక్టార్ అండ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అని ఉందమ్మ అది డైగ్రామ్ మీకు ఇవ్వడం జరిగింది ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ థియేటర్ అనేది ఇక్కడ సెంటర్ పాయింట్ ఆరిజన్ దగ్గర రిప్రజెంట్ చేస్తారు ఆరిజన్ ఓ దగ్గర అది ఎలాగ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఏ ఎక్స్ ఐ క్యాప్ ఇలాగ వై యాక్సెస్ ఏ వై జే క్యాప్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ యారో సింబల్స్ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తారు మనకి ఎప్పుడైనా సరే మనకు ఫస్ట్ ఇయర్లో డార్ట్ డార్క్ లెసన్ వచ్చింది అనుకోండమ్మా డార్క్ లెటర్ వస్తే ఒక లెసన్లో డార్క్ ల
ఈ ఏఎక్స్ ఏవై మధ్యలో ఉండే యాంగిల్ అమ్మ ఇక్కడ ఆ యాంగిల్ అనేది ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేస్తారు రిజల్ట్ అంటే ఆర్ ఈక్వల్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏవై స్క్వేర్ ఏవై స్క్వేర్ అయింది ఇగైన్ ఇక్కడ మనకి ఇది పేలగ్రామ్లో ఆఫ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్కి వచ్చినది ఇది ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అండ్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అనేది చూడండి ఎడిషన్ అనేది ఎడిషన్ చేసేస్తారు అమ్మ అది ఎడిషన్ చేసేటప్పుడు మ్యాగ్నిట్యూడ్ క్యాల్కులేట్ చేస్తారు మెయిన్ పాయింట్ ఇక్కడ ఏంటంటే పీ బార్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ పీ బార్ ప్లస్ క్యూ బార్ ఆర్ పీ ప్లస్ క్యూ అనుకున్న ఒకటేను దట్ ఏంటి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ పీ బార్ ప్లస్ క్యూ బార్ మార్జులస్లో ఉంటుంది రూట్ ఓవర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆన్సర్ వస్తుంది రూట్ ఓవర్ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ సిక్స్ ఆన్సర్ వస్తుంది అది అలానే సెకండ్ వన్ వాట్ ఈ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ఎ ప్రొజెక్టైల్ అట్ ద టాప్ ఆఫ్ ద ట్రాజెక్ట్ అనేది ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ అనేది సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక బాడీని పైకి ప్రొజెక్ట్ చేశారు అంటే అప్వర్డ్స్ అప్వర్డ్స్ పట్టుక వెర్టికల్గా ప్రొజెక్టైల్ చేస్తే హయెస్ట్ పాయింట్ దగ్గర దాని యొక్క గ్రావిటీ అనేది డౌన్వర్డ్స్లో ఉంటుంది దట్స్ వాల్యూ ఈజ్ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఏ బాడీ అయినా సరే ఆబ్జెక్ట్ అయినా సరే సిస్టమ్ బాడీ అన్న ఆబ్జెక్ట్ అన్న సిస్టమ్ అన్న ఒకటే ఈ విధంగా నెక్స్ట్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ అనేది ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పినట్లు మొమెంటమ్ అనేది జీరో అవుతుంది టోటల్ మొమెంటమ్ టోటల్ మూమెంటమ్ అంటే ఇందాక గన్ను బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో వచ్చింది అదే సేమ్ కన్జర్వేటివ్ ఫార్ములా మీద డిపెండ్ అయి ఉంది థర్డ్ వన్ సెకండ్ వన్ను గన్ను బుల్లెట్ అనేది బోతర్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ టు ఈచ్ అదర్ థర్డ్ అనేది బుల్లెట్ కాకుండా రెస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంటు వెన్ బాంబు బాంబ్ రెస్ట్ బాంబ్ అనేది రెస్పోర్ట్స్లో ఉంది ఇట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంటు టూ పీసెస్ దట్ పీసెస్ మస్ట్ ట్రావెల్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ బికాస్ ఆఫ్ కన్జర్వేటివ్ ఆఫ్ యాంగ్లర్ మూమెంట్ కన్జర్వేటివ్ ఆఫ్ టోటల్ లీనియర్ మూమెంటమ్ ఈజ్ జీరో కన్జర్వేటివ్ మీన్స్ మూమెంటమ్ బాడీ మాస్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అక్కడ చేంజ్ అయ్యేది టోటల్ మూమెంటమ్ జీరో అని రాస్తున్నామండి ఇక్కడ ఆ టూ పార్ట్స్ అనేవి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మూమెంట్ అవుతాయి నెక్స్ట్ వన్ అందులో చూసినట్లయితే మనకి వర్క్ అందులో మనకి లాస్ ఆఫ్ మోషన్లో ఇంకా చూసినట్లయితే కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ వన్గా ఉంటుంది ఆ గ్రేటర్ దాన్ వన్ అనేది ఇప్పుడు కూడా ఎడిహార్సి ఫోర్సెస్ మాలిక్యూల్స్ మీద ఎలా ఎట్లా ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ అయి ఉంటుందో తెలుస్తుంది అనమాట ఫిఫ్త్ వన్ ఫిఫ్త్ వన్ చూడడం అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ హార్స్ హ్యాస్ టు పుల్ హార్డ్ అడ్ అంటే ఒక కార్ట్ వీల్ ఒక గుర్రం అనేది స్టార్టింగ్ తను బయలుదేరే సమయంలో ఎక్కువ ఫోర్స్ను ఉపయోగించి ముందుకి ఆ వెయిట్ని పట్టుకొని లాగుతుంది లేదా హార్స్ రైడింగ్ చేసేటప్పుడు స్టార్టింగ్ కదిలే సమయంలో అది ఎక్కువ ఎనర్జీని ఒక దగ్గర తీసుకొని ముందుకు వెళ్తుంది ఎనర్జీ అంతా కూడా దగ్గర తీసుకునేటప్పుడు స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అనేది కైంటిక్ ఫ్రిక్షన్గా చేంజ్ అవుతుంది ఎగైన్ ఈ విధంగా వెయిట్ ఈ విధంగా సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అనేది తీసుకుంటారు ఎయిత్ వన్ ఎయిత్ వన్ అమ్మ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎయిత్ వన్ అనేది వైఆర్ షాక్ అబ్జార్బర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ మోటార్ సైకిల్స్ అండ్ కార్ షాక్ అబ్జార్బర్స్ అండి ఈ షాక్ అబ్జార్బర్స్ అనేవి ఏంటంటే మనకి వెహికల్కి బ్యాక్ వైడ్ బ్యాక్ సైడ్ డైరెక్షన్లో మనం కూర్చునేటప్పుడు వెహికల్కి బ్యాక్ని మనం కూర్చునేటప్పుడు షాక్ అబ్జార్బర్స్ ఉన్నట్లయితే పెద్ద పెద్ద జర్క్స్ నుంచి మనల్ని మన బాడీని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి షాక్ అబ్జార్బర్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి మన బాడీ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి షాక్ అబ్జార్బర్స్ అనేవి మస్ట్ అండ్ షుడ్గా యూజ్ అవుతాయి ఎందుకంటే అక్కడ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అనేది ఉంటుంది అది కైంటిక్ ఫ్రిక్షన్ చేంజ్ అవ్వకుండా అది ఇంపల్సివ్ ఫోర్స్ని డిక్రీజ్ చేస్తుంది ఇంపల్సివ్ ఫోర్స్ని డిక్రీజ్ చేసి అక్కడ టైమ్ ఆఫ్ ఇంపల్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఆ ప్రిన్సిపల్ మీద మీద బేస్ అయ్యి ఆ ప్రిన్సిపల్ మీద బేస్ అయ్యి షాక్ అబ్జార్బర్స్ అనేవి వర్క్ చేస్తాయి అవి అలానే లాస్ అనేది చెప్పడం జరిగింది ఎగైన్ వర్క్ పవర్ అండ్ ఎనర్జీ తీసుకున్నట్లయితే వర్క్ పవర్ ఎనర్జీలో స్టేట్ ద కండిషన్ అండర్ ద అండర్ విచ్ ఎ ఫోర్స్ డస్ నో వర్క్ అన్నారు అమ్మ ఇక్కడ అంటే ఏ కండిషన్లో వర్క్ జరగదు అన్నాడు డిస్ప్లేస్మెంట్ జీరో అయినప్పుడు ఎగైన్ ఫోర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉండేటప్పుడు ఫోర్స్ అనేది డిస్ప్లేస్మెంట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అక్కడ వర్క్ జరగదమ్మ ఆ రెండు కండిషన్స్ ఇచ్చారు మీకు ఆ కండిషన్స్ ఇవ్వడం జరిగిందమ్మా ఇచ్చాను జాగ్రత్త చూసుకోండి అలానే కైండిక్ ఎనర్జీ మూమెంటమ్ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ చెప్పాం కైండిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు ఫైనల్గా ఏంటి వచ్చిందమ్మా
ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ సెకండ్ వన్ ఇన్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్లో మొమెంటమ్ కరెంట్ గా నుంచి కాన్స్టెంట్ అవుతుంది సెకండ్ ఇన్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్లో టోటల్ ఓన్లీ మొమెంటమ్ మాత్రమే కాన్స్టెంట్గా ఉంటుందండి ఈ విధంగా మీకు చెప్పడం జరిగింది ఇన్ అండ్ ఇన్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ సెకండ్ వన్ ఈ విధంగా మొదట పేజీని తీసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా మొదట పేజీ నుంచి తీసుకున్నట్లయితే మీకు ఇంకా క్లియర్గా అంటే సిక్స్టీ సిక్స్టీ మార్క్స్ అనేది ఈజీగా ఒక టెన్ క్వశ్చన్స్ ఇందులో మీకు షార్ట్ ఎక్స్ప్లనేషన్ ఇంతకంటే మీకు ఎక్కడ కూడా షార్ట్ ఎక్స్ప్లనేషన్ అనేవి దొరకవమ్మ ఇది ఇంకా మినిమైజ్ చేసి మీకు ఇవ్వడం జరిగింది ఇది మాత్రం ఫాలో అయిపోతే మీకు సిక్స్టీ సిక్స్టీ మార్క్స్ అనేవి డెడ్ ఈజీగా వచ్చేస్తాయమ్మ మనకి ఇందులో ఫస్ట్ లెసన్ నుంచి ఇంకా చేతి వేలు మీద చెప్పవచ్చు ఫస్ట్ లెసన్ నుంచి ఏంటంటే సివి రామన్ ఎఫెక్ట్ సెకండ్ వన్ యాక్యురసీ ప్రిసిషన్ ఆ క్వశ్చన్స్ ఇంకా ఫిఫ్త్ వన్ సెకండ్ లెసన్లో సిక్స్త్ వన్ అలానే నెక్స్ట్ అలానే థర్డ్ లెసన్లో అది యావరేజ్ వెలాస్ ఇన్స్టెంట్ అనేసి డిఫరెన్స్ ఒకటి చాలు మోషన్ ఏ ప్లేన్లో ఫోర్త్ లెసన్లో మాత్రం థర్డ్ క్వశ్చన్ అలానే ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ చాలు ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ అలానే లాస్ ఆఫ్ మోషన్లో ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అలానే లాస్ ఆఫ్ మోషన్లో ఇంకా ఉండేది నెక్స్ట్ పేజ్కి వచ్చినట్లయితే ఫైవ్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ మోస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎయిత్ వన్ అది డార్క్ లెటర్స్తో పడలేదు కానీ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఎయిత్ క్వశ్చన్ లేకుండా పేపరే ఉండదు అంత ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ వర్క్ పవర్ అండ్ ఎనర్జీ వర్క్ పవర్ ఎనర్జీలో ఓన్లీ రిలేషన్ ఒకటే చూసుకుంటే సరిపోతుంది థర్డ్ క్వశ్చన్ ఒకటే నమ్మది థర్డ్ క్వశ్చన్ ఒకటి సరిపోతుంది ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ ఇన్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ ఈ విధంగా చూసుకోవచ్చమ్మా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫర్ మోర్ అప్డేటెడ్ షార్ట్ వీడియోస్ సార్ అవైలబుల్ హియర్ next to be continued next class videos